praise the lord devathine stotram let's read from second corinthians chapter 11 രണ്ട് കൊരുന്തർ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വേദഭാഗം വായിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ എരിവോടെ എരിയുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സർപ്പം ഹൗവയെ ഉപായത്താൾ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് വർഷങ്ങളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു with godly jealousy for i have exposed you to one husband that i may present you as a chaste virgin to christ but i fear lest by any means as the serpent beguiled eve through his subtlety so your minds should be corrupted for the simplicity that is in christ praise the lord devathina stotram one man of god said that christianity is not a religion it's a marriage proposal oru deiva purushan parayugiyundai ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതമല്ല അതൊരു വിവാഹ അഭ്യർത്ഥനയാണ് അതായത് ദൈവ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് മനുഷ്യനോട് തന്നെ വിവാഹം ചെയ്യുമോ എന്ന് ദൈവം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതായ ഒരു അനുഭവം God's relationship with man and man's relationship with God is going to end in a wedding it's going to be the marriage of marriages Christiya satyam namakku velippaduthi tharunathu manushana devathodulla bandhavum devathina manushanodulla bandhavum chenna avasvanikkuvan pogunathu oru vivahathilana devavum manushanum thammilulla vivaham all the christian weddings that take place on this earth are a shadow of this ultimate final wedding that's going to take place very soon ee bhoomiyil nadakkuna kristhiya vivahangal okkeyum etrayum pettana nadakkuvan poguna ee aa devathinte aa vivahathina oru nilalaya anubhavam mathram aagunu although we might think that this wedding between god and man is spiritual and these weddings on earth are literal we must understand that that wedding is more real than and far superior to all the weddings in this earth nam oru vashe chindikkunnathu ee devathinte vivaham adu aadmeegavum inna bhoomiyil nadakkuna vivahangal adu akshareegavum aanu ennaanu pakshe nam oru kaaryam manasilaakkendathundu devavumayittulla aa vivaham inna nadakkuna vivahangalekkal etthavum adhigam yaadharthyam niranja oru oru vivaham aayirikkum i say that for two reasons അത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ for the eternal wedding avide deiva manushyante adukal kadannu vannittu manushyanodu njan ninne sada kalathaykum vivahatha nichaykum ennu paranja oru vivaha abhyarthana nadathuna deivathe kaanuvan kazhiyunno we that verse please njan ninne sada kalathaykum enike vivahathana nichaykum adhe neediyodum nyayathodum deiyodum karuniyodum kode ninne enike vivahathana nichaykum and i will betroth thee unto thee forever yea i will betroth thee unto me in righteousness and a judgment and a loving kindness and in mercies so god here this uh, verse says that the wedding between god and man is going to be eternal ivide ee vakyam parayunnathu manushyanum devavum thammilulla vivaham ennalladhu nithyamana allengil sada kaalathaykkulladhana but every marriage in this world ends uh, uh, comes to an end when one of the two die ennal ee bhoomiyil nadakkuna oro vivahavum ആ വിവാഹിതരാകുന്നവരിൽ ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുന്നതോടു കൂടി ഒരു അവസാനത്തിലേക്ക് വരുന്നു ദാറ്റ്സ് വൈ ഈവൻ ഇൻ ദ മാരേജ് കവനന്റ് ദ ദ സ്വേർ ടു വൺ അനദർ ആൻഡ് ടേക്ക് ആൻ ഓത്ത് ആൻഡ് ദ ഓത്ത് എൻഡ്സ് ലൈക് ദിസ് അൺടിൽ ഡെത്ത് ഡു അസ് പാർട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വിവാഹ വിവാഹ സമയത്ത് നടത്തുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞ പ്രതിജ്ഞയിലും മരണം നമ്മെ വേർവിരിക്കുന്നത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ വൺ ഓഫ് ദ ടു ഡൈസ് ദി അദർ പേഴ്സൺ ഗെറ്റ് ഗെറ്റ് മാരീഡ് अगेन ഒരു അതിൽ ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചതിനു ശേഷം മറ്റേ വ്യക്തിക്ക് വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കാം ദിസ് വെഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ ഗോഡ് ആൻഡ് മാൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഫോർ എവർ ആൻഡ് എവർ എന്നാൽ മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ളതായി വിവാഹമോ അത് എന്നേക്കും ഉള്ളതാകുന്നു 
the second reason why the wedding in heaven between God and man is far superior to all earthly weddings. രണ്ടാമത്തെ കാരണം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നടക്കുന്നതായ ആ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന സകല വിവാഹങ്ങളേക്കാൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം all the problems in the relationship between God and man is now while we are on earth. After the wedding there is no problem at all. It's eternal happiness. ഇന്ന് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ സകല പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചുള്ളത് മാത്രമാണ് വിവാഹത്തിന് ശേഷം മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല എന്നാൽ ഭൗമിക വിവാഹങ്ങളിൽ വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണല്ലോ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിവാഹത്തെ വിവാഹം നടത്തുന്നത് പക്ഷെ ചില ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞേക്കാം ഒരു മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് യവനക്കാരെ കുറിച്ചൊരു ഒരു കഥ ഇപ്രകാരമുണ്ട് രണ്ടുപേരും അവിടെ അടുത്തടുത്തുള്ള മുറികളിലായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നീ ഇവിടെ വന്നത് എന്ന് അവർ അന്യോന്യം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു ആൺകുട്ടി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഒരു ഇന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന പട്ടണത്തില് ഇന്ന തെരുവില് ഇന്ന ബിൽഡിങ്ങില് ഇത്രാം നമ്പർ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നതായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ട് അവളുമായി ഞാൻ സ്നേഹത്തിലായി ഞാൻ അവളുടെ പുറകെ നടന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അവൾ ലഭിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭ്രാന്തനായി ഈ ഭ്രാന്താശുപത്രിയിൽ വന്നു എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം മറ്റേ ആൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു നീ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് താൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു എന്ന് പല വിവാഹങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ് തമിഴ് പോലെയുള്ള ചില ഭാഷാന്തരങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിത്യ വിവാഹം എന്നാണ് അതായത് വിവാഹം തന്നെ നിത്യകാലത്തേക്കുള്ളതാണ് life as such that the joy of the first day is going to last forever because it's going to be one eternal day there's no night in heaven adayda vivaha jeevitham ennu parayna onnilla aadya divasathinte santosham avasanam vare nilkum kaaranam avade nithya kaalam allekil sada kaalathekkumulla ore ore divasame swargathil ullu avade raatri illallo so the very reason that god, why god made man is to propose to him to get married to god manushane devam srushtichathu then സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ മനുഷ്യനോട് വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിട്ട് അവനെ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവന് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി അവന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ആ ക്ഷണം അവനെ സ്വീകരിക്കുകയോ തള്ളിക്കളയുകയോ ചെയ്യാം എന്നാൽ മാനവ ചരിത്രത്തിലെ ദുഃഖകരമായ സത്യം എന്ന് പറയുന്നതോ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവൻ വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന തള്ളിക്കളയുവാനായി ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് എത്ര വലിയ ഒരു ക്ഷണമായിരുന്നു അത് God himself coming to man and asking will you marry me Deva manushan adikal kadannu vannittu chodikkukiyana nee enne vivaham kazhikumo The reason is the uh, we have not understood the greatness of God and we have not understood the smallness of ourselves Adinde kaaranam namukku deivathinte aa valippa manasilaakkuvan kazhinjilla nammade onnum illaima manasilaakkuvanum namukku kazhinjilla But God has not stopped seeking man Ennal deivam manushine anveshikkunnathu nirthi kalanjittilla The message of the whole bible is that although man has turned down that proposal God has in different ways been searching for man 
going to individuals, going to nations, going to people of different languages and making this proposal again, this convention is part of that proposal. Manishan Devathe Thalli Kalanyu Vengil Thenneyum Manishan De Purage Devam Poi Oro Vekthikal De Adukal Poi Jadikal De Adukal Poi Vivida Bhashakal De Adukal Poi E Abhyarthana Vivaha Abhyarthana Vindum Nadathu Gayana And very sad, just like the first man chose to turn down this proposal Most people in this world are still choosing to turn down this proposal. Ye thom valiya dukha man nolla do. Aadhi ma manishan thane. E abhyarthana thalli kalaiyvan thiriman ichcha do bolle. E nolla dil behu bhuri bhasan jenavum. E abhyarthana thalli kalaiyvan ana thirimani ke nolda. But the Bible ends with this prophetic message that there's going to be a marriage between God and man. Ye nal veda vastaga mavasani ke nolda. Manishanum deivavan thamil ulla oru vivaha nadakum. Ye nolla pravajanatma ka maya oru dud nalgi konda na. So that man. Marriage will take place ultimately. A group of people are going to constitute the bride of Christ. Oru divasam a vivaham nadakka thanne chayum. Oru kootan janam Christavinde kandeyai manavati aithiram. And it is about this that we read in the key verse. Adine kuri chana nam kuri va ke dilvai chigeta dom. A group of people are going to become uh, become chaste. And they are going to become the bride of Christ. Oru kotha manishar normalai thiruvanam, angane Christavinde kandeyai thiruvanam pogono. We have lost that chastity, and God is not only going to make us his, wants to make us his bride, He has to restore that chastity in order to make us his bride. Namukha an normalada nastapadda bogiye undai. Deivakthina namme avanna manavati akke thirukuga yenolada matram alla. Namme namukha nastapadda boya an norm. നമ്മുടെ കന്യകാത്വം നിർമ്മലത നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നാണ് അതിനർത്ഥം all is all about us about restoring us to our former original virginity devathinte sagala chindayam sagala bharavam sagala aagrahavam sagala uddeshavam avante sagala neduvirpugalum avante sagala nilavilum namme kuriche mathramana namakku nashtapettu poya aa nirmala kannigaatham engane thirige tharam so god has appointed us servants of god like saint paul so that all of you put together who have been invited to be the bride of christ should be presented to as the bride of christ vishuddha paulosine pole devan njangale kartavinte susrushagaraya njangale maaki vechirikkunnathu ee christuvinte vivaha abhyarthanayke kshenikkapettirikkunavaraya njangale okayum nirmala kannigiyaaki avante munbage kondu chennu nirthendadinana so that is our challenge we have been appointed by christ himself so that all of you including us might be presented as chaste as a chaste virgin to christ adana njangalde munbil ulladaya velluvili naam ellavarum njangal ulpade ellavarum christuvinte kaandayai maatapetta avante munbage kondu chennu nirthuga ennullathu every wedding is exciting ella vivaham valare aashcharyagaram allekil santoshagaramana and uh, everybody looks forward uh, to uh, to weddings ellavarum aa vivaha sudhinathinayitte kaathirikkarund but in every wedding there is a tense moment ennal ore vivahathilum valare sangharsha nirbharamaya oru oru sandarbham undu what is that endana da when the pastor who conducts the wedding asks the church and says if there is any legal hindrance because of which these two should not be joined in holy wedlock the communicant members of the church may let us know now vivaha nadathunnadaya susrushayan pastor sabhay nokki prakaram chodikkum ivara tamil vivaham nadathi koduthu koodada vennam neema paramaya edengilum tadassangal undengil sabha vishwasigalkku ippol arikkavunnadana enna then the the boy and the girl who are seated in front their parents relatives and all those who are known to them all their hearts will skip a beat at that time appol avade irikkuna aa varanam vadhuvum avarude bandhavitradigalum maadapidakalum okke avarude hrudayam aa samayam oru nimishathekku midikkuvan chila pol marannu pogum just like that in this ultimate wedding there is a big problem adu pole thanne ee avasanam nadakkuvan povunna vivahathinum oru valiya prashnam undu there is an enemy who is trying to stop this wedding ee vivaham nadakkada vannam tadassapaduthuvan shramikkuna 
ഒരു ശത്രുവുണ്ട് and it is about this that we read in the key verse there is a serpent who's trying to prevent that virgin from attaining her chastity and he is trying to corrupt her mind and prevent this wedding aa aa shatravine kurichana nama kuri vakyathil sarpam ennu vaichu kettathu avan ee kanniga avalude nirmalatha praabichittu aa vivaham aa vivaha kadiyunnathil ninnum aval avale thadaiyvan parisramikkunnu so all of us are called not just to attend that wedding but to be in the bridal status in that wedding nam namme devam vilichirikkunnathu aa vivahathil pangedukkuvanayittalla aa vivahathil manavaattiyai aa sthanathu nam varendathinayittana and there is a serpent who is very jealous because we have been uh, invited to be the bride in that wedding he does not want us to uh, to go there and so he is doing everything possible to try to stop this wedding aa vivaha dinathile manavaattiyai namme kshenichirikkunnathu kondu valare adhigam asuya niranjirikkunna oru shatru undu avan aye valla vidhene nam nammade nirmalatha praabicha avade aa vivahathil manavaattiyai theeradhi irikkendathinu parisramichu kondirikkunnu in the closing chapters of the bible the bible prophesies that this wedding is going to take place veda pusthakathinte avasana adhyayangalil veda pusthakam pravachichu parayunnunda ee vivaham nadakkuvan pogunnu no serpent no satan can stop this wedding oru sarvathinum oru pishajinum ee vivahathe tadassapaduthuvan kazhigilla but he can stop some individuals from participating ena chila vyaktigal adil pangedukkunnathil ninnum avane tadassapaduthuvan kazhiyum he can manage to pull down some saints from going and being the bride aa chila vishuddhanmar poi aa manavaatti aayi theerade avane tadassapaduthuvan chilare tadassapaduthuvan kazhiyum that's our battle adana nammude yuddham so we have to somehow uh, overcome this adversary and go and sit on the throne with jesus as his bride adagonda nam engeniyengilum nammade ee ediraliye jeichitta kristuvinte kude yesuvinte kude aa simhasanathil poi avante manavaatti aayi irikkanam there is a court in heaven swargathil oru kodathi undu in that court the father is the judge aa kodathil pidavaya deivamaagunu nyayadhipathi and there is a, and satan is our the uh, uh, is a lawyer against us he is called the accuser of the brethren pishajana namukku edire vaadikkunnadaya vakilne pole nilkunnathu avante pere sahodaranmare kutram chaartuna abavadi ennagunu and jesus the one whom we are called to marry he is on our side our lawyer he is called the intercessor namme vivaham kazhikkuvanai chenichirikkunna yesu christ vaagunu namukku vendi madhyastham cheyyunna nammude vakil we don't realize but without our knowledge very often our names are being quoted in heaven satan accusing us and jesus interceding for us nama ariyunnilla engil polum palapolum swargathila nammude pera vilikkapadunnundu pishaja namme kutram chaartugi yesu namukku vendi pakshavadam cheyigeyum cheyunno so the battle field the place where this battle is going on that is satan trying to uh, you know corrupt us is our mind ee yuddha kalam ennu parayunnathu allengil yuddham nadakkunna aa stalam ennu parayunnathu pishaja namme kalangapaduthuva shramikkunna aa stalam ennullathu nammude manasagunnu so he will work day and night to try to corrupt our minds and when it is corrupted he will accuse us before god avan nammude manasine kalangapaduthuvan raavum pagalum oru pole parisramikkuge aa man അശുദ്ധമായി തീരുമ്പോൾ അവൻ നമ്മെ കുറിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് കുറ്റം ചാർത്തുകയും ചെയ്യും so the chastity that we have to attain or the corruption that is brought about by satan both are in the mind നാം നാം പ്രാപിക്കേണ്ടുന്നതായ നിർമ്മലത എന്നുള്ളതും അതുപോലെ പിശാജ് കൊണ്ടുവരുന്നതായ ആ അശുദ്ധി എന്നുള്ളതും അത് രണ്ടും മനസ്സിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് in this verse i would like to bring out four meanings of a particular word in verse 3 ആ ഈ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഉള്ളതായ ഒരു പ്രത്യേക വാക്കിന്റെ നാല് അർത്ഥങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇൻ വേഴ്സ് ത്രീ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് ഇസ് സേസ് ഐ എം അഫ്രേഡ് ദാറ്റ് സേറ്റൻ വിൽ കറപ്റ്റ് യുവർ മൈൻഡ് ഫ്രം ദ സിംപ്ലിസിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇപ്രകാരമാണ് വായിക്കുന്നത് സർപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ആ ലാളിത്യം വിട്ട് വഷളായി പോകുവാൻ ഇടയാക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു that's one word used there abade vyochirikkuna oru vaakku adaguno in the tamil translation a uh, tamil uh, translation il vaayikumbol it is written as uh, saint paul says i'm afraid that your minds will be corrupted by the serpent from the faithfulness that is in christ apostle paulus parayunnathu ningalde ningalde manasa christuvinodulla vishwasthata vittu vashalai pogumo ennu njan thayappedunu 
in in malayalam there are two words used there malayalathil avade rendu vaakkal paranjirikkunnu one is i am afraid that the serpent will deceive you from the singleness single minded devotion that is in christ sarpam ningalde christuvinodulla aa yegagrutha allengil oru manasodu kodiyulla aa bhaktiyil ninna ningalde manasa vashalai pogumo ennu njan bhayapadunu fourthly yeah, the, another word is used in malayalam i am afraid that satan will beguile you and corrupt your mind from the purity that is in christ malayalathil matteru vaakku kodi upayogichittunda sarpam ningalde manasa christuvinodulla nirmalada vittu vashalaakki kalayumo ennu njan bhayapadunu so i was wondering why for one word there's such a variety of words which which seem to be different altogether in meaning njana aashiripadugi aayirunno oru vaakkina pala arthangalulla pala vaakkal ingane parayunnirikkunnathinu kaaranam endagunno is it possible that some of these translations are correct and some are wrong adayada idile edengalum chella bhashaandarangal seriyum mattu jalada thettum aanu ennano when i looked up the greek dictionary nana greek dictionary edutha nokiyappol i was surprised to see that all these meanings are there in that one word aa oru vaakkil thanne ee naal arthangalum undu ennu kandappol nan aashiriyapadugiyundai so we are going to see these words one by one and we are going to see how satan will try to make us deviate from these character traits and prevent that wedding that we are called for ee swabhavangal ee naal vaakkalu namukku oru onnu oru onnai chindikkam vishaja namukku namukku ee naal swabhavangal nammude jeevithathil undai varuvan anuvadikkade ee vivaham tadasapaduvan shramikkunnathu enginiyana ennalladine kurichu namukku chindikkam first of all we'll consider the word simplicity onnamada laalithyam ennalla vaakku namukku chindikkam you know the one that we are going to marry jesus christ is a very simple person yesu yesuvine the one we are going to marry jesus naam vivaham kalikkuvan poguna yesu ennalladhai vyakti valare lalithyamulla oru vyakti aguno and he wants a bride who is very simple adu pole thanne ulla oru lalithyamulla oru manavattiyana avan avashyamayi irikkunnathu sometimes like we lost our chastity and he wants to restore the chastity even if we are not simple we want to be sophisticated and modern and great in this world if we want to become simple he is able to make us simple oru pakshe nammude ee nirmalada nashtapettu poyittu namukku lalithyamulla varai irikkuvan kadiyade logathinte aadambarangalde പുറകെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫാഷനുകളുടെ പുറകെയും ഒക്കെ പോയിട്ട് ആ ലാളിത്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് തിരികെ പ്രാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശുവിന് ആ ലാളിത്യം നമുക്ക് തിരികെ നൽകുവാൻ കഴിയും യേശു തന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര ലളിതമായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചില സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം നാം നോക്കുമ്പോൾ the place of his birth bethlehem in micah chapter 5 and verse 2 is called a little town amongst thousands micah anjinde randil vaayikkumbol yesu jananam eduthadaya aa bethlehem ennalladhai patanathe aa yehuda sahasrangalil etthavum cherudu ennanu paranjirikkunnathu that verse please aa vaakyam vaayik neeyo bethlehem efrathe നീ യഹൂദ സഹസ്രങ്ങളിൽ ചെറുതായിരുന്നാലും ഇസ്രായേലിന് അധിപതി ആയിരിക്കേണ്ടുന്നവൻ എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു വരും ബട്ടോ ബദൽഹേം എഫ്രാദ് ദോ ദൗ ബി ലിറ്റിൽ എമങ് ദ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ജൂഡ യെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദീ ഷാൽ ഹി കം ഫോർത്ത് അൻടു മീ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി റൂലർ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ വി ട്രൈ ടു ഡു ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ആവർ ചിൽഡ്രൻ നാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് നൽകി കൊടുക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു ബട്ട് ഫോർ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ജീസസ് ബർത്ത് ഗോഡ് ദ ഫാദർ ചോസ് ദി ലീസ്റ്റ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഇൻ ജൂഡ എന്നാൽ യേശു ജനനത്തിന് വേണ്ടി പിതാവായ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത് യഹൂദ സഹസ്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറുതായിരുന്ന നഗരമാണ് if you go uh, zoom into the look, actual location of his birth it was a cattle shed aa yerus bethlehemil avan janichadaya aa yathartha salathayke nam nokkugiyanengil adoru kaali tholuthayirunno this was not accidental adu yadrushigamayi sambhavichathalla god the father designed it in such a way that jesus will be born and will be placed in a cattle shed ee apidavaya deivam yesu janicha oru kaali tholuthil avane kondu poi aakanam ennalladha appragaram തന്നെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണ് ഇറ്റ് വാസ് എ ടൈം വെൻ 
all the Jews from all over the world will converge to Israel uh, to give their to pay their taxes. യഹൂദന്മാർ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യഹൂദന്മാർ യെരൂസലേമിൽ വന്ന് അവരുടെ നികുതി ടാക്സ് കരമടയ്ക്കുവാൻ വരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു നൈൻ മന്ത്സ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കംസ് അപ്പോൺ മേരി അതിന് ഒമ്പത് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മറിയുടെ മേൽ ഇറങ്ങി സോ ദാറ്റ് നൈൻ മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ജീസസ് വിൽ ബി ബോൺ ഇൻ സച്ച് എ ടൈം ദാറ്റ് എവറി വൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ കംസ് ടു ഇസ്രായേൽ ആൻഡ് ഓൾ ദി ഇൻസ് ആർ ഫുൾ സോ ജീസസ് വോണ്ട് ഹാവ് എനി പ്ലേസ് ഒമ്പത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം യേശു ജനിക്കുമ്പോൾ സകല ലോകത്തിലുമുള്ള യഹോദന്മാരൊക്കെയും അവരുടെ ആ നഗരത്തിലേക്ക് വരികയും യേശുവിനെ കിടക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സത്രത്തിൽ പോലും സ്ഥലം ലഭിക്കാതെ വരികയും അതുകൊണ്ടൊരു കാലിത്തൊഴത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ഇടയാകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചു അതാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആ ലളിതമായ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ലാളിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ജനിച്ചതായ കുടുംബത്തെ നോക്കുക The Bible says that in the Old Testament law when you offer sacrifices if you can't afford a goat or a, a big animal you can offer doves Veda Pusakam parishodhichala pale neema kalatha ningal yagam arpikkuvan pogumbol oru aadiniyo oru valiya mrugathayo yagam arpikkuvan kadiyilla engil oru praavine kondu poi yagam arpikkuvan sadhikkum Jesus parents offer doves which is an indication that they were poor Yesuvinde madhapithakal praaviniyana yagam arpichathu adu kaanikkunnathu avar adheri ായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജീസസ് വാസ് ബോൺ ഇൻ ടു എ പൂർ ഫാമിലി ജീസസ് കെയിം ഡൗൺ ഫ്രം ഹെവൻ ഈവൻ ഇഫ് ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ എ പാലസ് ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ പോവർട്ടി ഫോർ ഹിം ബിക്കോസ് compared to heaven even a palace is a very down trodden place yesu oru deridra kudumbathilana vanna janichathu swargathil ninna yesu thaaleke irangu vanna janichathu oru valiya kottarathil aanengil polum aa kottaravum yesuvine sambandhichu deridramaana kaaranam swargathile sambatha ennu parayunnu athratholam tharalam undallo but no excuses jesus was born in a very poor family ennal ulligalil onnum illa yesu janichathu oru deridra kudumbathil thanne Uh, we all celebrate birthdays nam ellavarum janmadinam aagoshikkarunda in india first birthday is very important indile aadithe janmadinam valare pradhana pettadagunu jesus lived 33 years in this world which means he passed through 33 birthdays in his life not one of them is mentioned in this bible yesu 33 varsham ee bhoomiyil jeevichu adinte artham yesu 33 janma dinangalil kodi kadannu poi pakshe adil onnu polum veda pusthakathil rekhapaduthiyittilla why endukonde because it was not important to jesus or to the father adha yesuvino pidavino പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നില്ല the fact that jesus was born is important when he was born is not important യേശു ജനിച്ചു എന്നുള്ള സത്യമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എപ്പോൾ ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ല so december 25th is only an excuse to make ourselves happy in jesus name na ee december 25 ennu parayunnathu yesuvinte peril namukku thanne sandoshikkuvanulla oru nyayigaranam mathrame aagunnullo in 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 a birthday the birthday person is the one who should be most happy oru janmadinam ennu parayumbol aarude janmadinam aano annu aa vyakti aayirikkanam etthom sandoshikkendathu here in, in december 25th we are all happy he is sad ah ivide december 25 na naam ellam sandoshikkunu avan dukhikkunu so Jesus his birth itself is surrounded by simplicity. യേശുവിന്റെ ജനനം തന്നെ ലാളിത്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. You look at the growth of Jesus. യേശുവിന്റെ വളർച്ച നിങ്ങൾ നോക്കുക. Jesus never went to school. യേശു ഒരിക്കലും സ്കൂളിൽ പോയില്ല. Read John chapter 7 and verse 15. യോഹന്നാൻ 7ന്റെ 15 വായിക്കാം. വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാത്ത ഇവൻ ശാസ്ത്രം അറിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ആൻഡ് ദി ജ്യൂസ് മാർവൽ സേയിങ് ഹൗ നോ ദിസ് മാൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഹാവിങ് നെവർ ലേൺ See in English it's written he never learned he never even went to first standard ആ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുമ്പോൾ താൻ ഒന്നും വിദ്യ വിദ്യ ഒന്നും അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ല അതായത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പോലും താൻ പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം so he didn't study so we should not study i'm not saying that ആ താൻ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നാം വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യരുത് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് the, the that was the father's will about jesus അതായിരുന്നു പിതാവിന യേശുവിനെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ഹിതം വെൻ വി ഫോളോ ദ സിംപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് നാം ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ ലാളിത്യം അനുകരിക്കുമ്പോൾ we have we also have something called the father's will about us namukum pidavine namme kurichulla ishtam ennu parayna oru karyam undu 
that's what we should go after and not try to aspire what is great for ourselves or for our children nama pogandada aa devahidathinte poragiyana allade nammada kunnangale kuriche etthavu shreshthamaya onnu aagrahich adinu poragiyalla so what will happen we might become attractive in this world great in this world but jesus won't be attracted to us ee logathil nama logathile valiya karyangal nama aagarshanathum ullavara allekil adine adinal aagarshikkapadunavarai theerunuvengil yesu nammil aagarshikkapadugilla you look at the adulthood of jesus christ the adulthood of jesus christ yesuvinte praaya poorthi aaya avastha nam onnu chindichu nokkiya we see jesus saying about himself the son of man hath not where to lay his head ha yesu thanne parayikana manushya putrana thala chaaykuvan idam illa that means every day he was sleeping in a different place there was no permanent dwelling place adayidu oro divasam avan vividha sthalangalana kadannu uranjeda sthiramayitt oru stalam undayirunnilla he had no account of his money there were times when there was no money in judas's treasure bag yesuvinte panathe kuriche kanakkonnu soochichirunnilla yudasinte panasanjil panam onnum illada irunna sandarbhangalum undayittund that's why at a time when they came to get tax from jesus he had to go and ask ask one of the disciples to get a coin from the fish's mouth adugondana avarku karam kettunna sahajaryam vannappol yesu thande shishyanmarile oru vene vilichittu oru meene pidichu adinde vaayil ninna naanayam eduthu kolluga ennu paranjatha now we must remember that all these things did not happen by accident all this was designed by the father so that jesus might be presented to his bride as someone who loves simplicity ee karyangalokke sambhavichathu yadrushikayam alla idellam pidavinal rooga rooba kalpana cheyda sambhavichathana kaaranam yesu than vivaham kalikkuvan poguna aa kannigeda munbage etthum laalithyam ullavanai avadarikkendirunno even in his death avante maranathil polum there was no one to plead for him അവനു വേണ്ടി വാദിക്കുവാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ഓടിപ്പോയി ആരുടെയോ ഒരു കല്ലറയിലാണ് അവനെ കൊണ്ടുപോയി അടക്കിയത് ഇതെല്ലാം പിതാവിനാൽ മുൻ നിശ്ചയിച്ചതായിരുന്നു നാം വിവാഹം കഴിക്കുവാനായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവന്റെ ലാളിത്യത്തിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുകയും you know the bible speaks of something called the pride of life in first john chapter 2 yohannan 1 yohannan 2nd adhyayathil vaayikkumbol jeevanathinte pradaabam ennu parayunna oru kaaryathe kuriche veda pusthakam padipikkunu and it is against the simplicity of christ adha christuvirulla laalithyathina edirayittulla onnagunu read first john chapter 2 verse 15 and 16 1 yohannan 2nd adhyayam 15ഉം 16ഉം വാക്യങ്ങൾ ലോകത്തെയും ലോകത്തിൽ ഉള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിന്റെ സ്നേഹമില്ല ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ഉള്ളതെല്ലാം പിതാവിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തിൽ നിന്ന് അത്രയാകുന്നു ലവ് നോട്ട് ദ വേൾഡ് നീദർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇഫ് എനി മാൻ ലവ് ദ വേൾഡ് ദ ലവ് ഓഫ് ദ ഫാദർ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ഹിം ഫോർ ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ദ ലസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ദ ലസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഐസ് ആൻഡ് ദ പ്രൈഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് ഓഫ് ഫാദർ ബട്ട് ഈസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ദ പ്രൈഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് ഓഫ് ദ ഫാദർ ബട്ട് ഈസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം പിതാവിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തിൽ നിന്ന് അത്രേ ആകുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദിസ് പ്രൈഡ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്താണ് ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം എന്ന് പറയുന്നത് വാണ്ടിങ് ടു ബി പോപ്പുലർ വാണ്ടിങ് ടു ബി ഗ്രേറ്റ് വാണ്ടിങ് ടു ബി powerful in this world ellavude mumbaga janasamadhan aayirikkuga logathil perum perimeyum ullavan aayithiruga ennokkulla aagrahamana wanting to be attractive in this world ee logathil valare aagarshanatham ullavan aayithiruga wanting others to look at you as someone great edho oru valiya vyaktiye pole mattullavar ningale nokkanam ennu aagrahikkuga this is called the pride of life this belongs to this world is not of our god is not of the father idaagunu jeevanathinte pradaabam ennu parayunnathu idu devathil ninnalla pida avil ninnulladalla idu logathil ninnullad athre it's about that that the bible says don't love this world that means don't love the pride of life that belongs to this world adine kurichana vedapusthakam parayunnathu logathe snehikkerudha adayathu logathilulla jeevanathinte pradaabathe snehikkerudha so if we love this world the love of the father is not in us nam logathe snehikkunnengil pidavinte sneham nammil illa so it's just one of these two if we want to attract this world and are attracted by this world Jesus won't look at us. Idila nama logathe logathal aagarshikkapadugey logam nammilekku aagarshikkapadugeyum cheyigiyanengil Yesu nammilekku aagarshikkapadugeyilla. Oh if we have to get attracted by Jesus and get attracted to Jesus 
then we have to forsake this world yesu namme kandu aagarshikkapadugeyum naam yesu vengilekku aagarshikkapadugeyum cheyanamengil logathilulladhu naam vittu kalayanam how we uh, we are having a, a youth camp international youth camp coming up in the month of november november maasathile oru sarvadeshiya yuvajana camp nadakkuvan pogunnuvello there in the syllabus there is a point that is noteworthy in the syllabus of that uh, camp there is a point that is noteworthy that is worth observing adinde aa syllabus la padikkuvanulla paathya paddathila oru 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 pratheegam shraddhikkendadaya oru karyam oru point undu if i make a selection when i make that selection i am also making a rejection nyana oru therenjadappu nadathanam engil oru therenjadappu nan nadathumbol oru thallikkalayilum nan nadathayanam if i choose this fresh and fine tissue paper box e fresh and fine ennu perulladaya e tissue paper box njan therenjedukkanamengil and i buy this njan idu vaangunu endu karuduga when i buy this i am also rejecting all the other brands of tissue paper njan idu vaangunna samayatha matte perulla matte brandgalilulla ella tissue paper galey njan thalli kalayugiyana in the same way adu pole thanne selecting christ involves a rejection of many other things yesuvine therenjedukk എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റു പലതിനെ തള്ളിക്കളയുക എന്ന് കൂടി അർത്ഥമാക്കുന്നു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സെലക്റ്റിംഗ് ദോസ് അദർ തിങ്സ് ഇൻവോൾവ്സ് എ റിജക്ഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അതേ സമയം തന്നെ ആ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് യേശുവിനെ തള്ളിക്കളയുകയുമാകുന്നു സോ ദ ട്രൂത്ത് ഇസ് യു കാൻ't ഹാവ് ബോത്ത് ആ സത്യം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല വാട്ട് വി മസ്റ്റ് റിയലൈസ് ഇസ് देयर ഇസ് എ സെർപ്പന്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ പ്രൈഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൈയിങ് ടു കറപ്റ്റ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ദ ബ്രൈഡ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ണ്ടെന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപ പ്രതാപത്തിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ഒരു സർപ്പമുണ്ട് അത് ഈ മണവാട്ടിയുടെ മനസ്സിനെ വഷളാക്കി കളയുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു making the pride of life worthwhile something very attractive something to go after ഈ ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപത്തെ ഏതോ വിലയേറിയ ഒന്നായി തോന്നിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പുറകെ ആകർഷിക്കപ്പെടുവാൻ അതിനെ പുറകെ പോകുവാൻ നമ്മെ തോന്നിച്ചുകൊണ്ട് but here is the truth എന്നാൽ അവിടെ ഒരു സത്യമുണ്ട് Jesus loves and is attracted by simplicity. Yesu lalithyate snehikunno aa lalithya nimithamana Yesu aagarshikapadugeyum cheyunnathu. No matter how beautiful or attractive or fair skinned we might be physically Jesus is not going to be allured by that. Nama sharirigamayitta etratholam veluthirunnalum allengil etratholam saundaryam ullavarai aa aagarshanatham ullavarai nam kaanapettalum Yesu adu kandu vasigirikapadugeyonnumilla. But if we are simple jesus gets attracted by that enna nam valare lalithamayittana jeevikkunnadengil yesu adu kandu aagarshikkapadum he not only is simple he loves simplicity and he looks for the bride who is simple avan valare lalithamullavanana ennalladhu mathramalla avan adu aa lalithamaya jeevithathe snehikkeyum angane jeevikkuna oru manavaattiyeyumana avan aagrahikkeyum cheyyunnathu if you look at the life of saint paul visutha paulosinte jeevithathe nam parishodhichal he was once struck by a light thana orikal oru prakasha thanne sandarsichu he was running away from jesus thana yesuvil ninnu odi agannu kondirunno he was working against jesus yesuvin edire pravartichu kondirunno but jesus chased him and caught him and met him one day yesu or avane pindodarna avane pidiche avane kandumutti that day he stopped his running anna avan avante ootam niruthi he turned towards jesus avan yesuvinte nere thirinjo now what happened ippol endu sambhavichu jesus started running away from him and he started running after jesus yesu avanil ninnu odi agaluvan thodangi avano yesuvinte porage oduvan thodangi so jesus chased him to win him avane nedendathina yesu avane pin thodarnu now he says i am chasing jesus to win jesus ippol avan parayugiyana naan yesuvine nedendathina avane pin thodarunu that means there are so many things in us which jesus does not like but so we have to put those away to attract him adayda yesuvine nammil ishtamillatha pala karyangal undu അവൻ നമ്മെ കണ്ട് ആകർഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അതെല്ലാം നാം നീക്കി കളയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഐ റിമെമ്പർ ദ ടെസ്റ്റിമണി ഓഫ് എ മാൻ ഹു വാസ് എ ലെബനീസ് മാൻ ഹി വാസ് എ മുസ്ലിം ആ ഒരു ലെബനോനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ സാക്ഷ്യം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഹി ഹി സെഡ് ഫോർ 7 ഇയേഴ്സ് എവറി നൈറ്റ് ജീസസ് അപ്പിയർ ടു ഹിം ഇൻ ഇൻ ഹിസ് ഡ്രീം ഏഴ് വർഷക്കാലം ഓരോ രാത്രിയിലും 
യേശു തുടർച്ചയായി അവന് സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ സെവൻ ഇയേഴ്സ് എവ്രി നൈറ്റ് ജീസസ് കെയിം ടു മിനിസ്ട്രി ഏഴ് വർഷം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഓരോ രാത്രിയിലും യേശു അവന് സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുകയാണ് ആൻഡ് ഫോർ ദ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഹി റിജക്റ്റ് ജീസസ് ഏഴ് വർഷവും ഇവൻ യേശുവിനെ തള്ളി കളഞ്ഞു ഫൈനലി ആഫ്റ്റർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഹി റിസീവ്ഡ് ജീസസ് അവസാനം ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം അവൻ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു യു നോ വാട്ട് ഇസ് ദി പ്രൂഫ് ദാറ്റ് ഹി റിസീവ്ഡ് ജീസസ് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ ഫ്രം ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദി ഡ്രീം സ്റ്റോപ്പ് coming adutha divasam thotta swapnam ninnu poi what does that mean edana adin artham now you belong to me ipol nee enikkullavanana now you have to come chasing me ipol nee enne pindudarnu varenam so in the in the say if you look at uh, if you turn to philippians chapter 3 nama philippe lekhanam moonam adhyayathilekku varumbol jesus who chased Paul seems to be running away now and Paul is chasing Jesus. Yesu Paulos ne pindodarnu chennadaya Yesu ippola Paulos il ninnu odi agalugi Paulos Yesuvinte porage avane pindodarge cheynadu kaanunno. And in verse 7 and 8 we read like this. Yedum ettum vakyangal nam ipragaram vaayikunno. What so ever things were gained to me those I counted loss because I want to win Christ. Nya enikku laabhamaayi irunnadokke naan Christu nimittam avane nedendathina chedam ennu nenneyirikunno. and i count all those things which are gained to me as loss and dung for christ enike labham ayirunnadokkeyum enike chedamannum chavarannum njan enneyirikkunno and he says in verse 12 he says i was caught by jesus for some purpose now to catch that i am following after i'm chasing jesus sondrandam vakyathil thani prakaram parayana njan yesuvinal pidikapettirikkunno oru pratheega uddeshathinayitte njan pidikapettirikkunno adagonda adha pidikkuvan kariyumo ennu ortha njan yesuvinte porage odugeyana and st paul says there were many things in my former life that made me great that other people looked to me that attracted other people's attention ayende palaya jeevithathila enne valiyavanaake pala karyangal undayirunnu mattullavare ennilekku aagarshicha mattullavar enne edho valiyavanaatte kandirunna pala karyangal undayirunnu but all those things which were a certificate of my greatness one by one i'm putting them away because i want jesus ende shreshthathude telivugal ayirna aa oro karyangalum onnannai njan agatti kalayugiyana kaaranam enikku yesuvine nedeyanam so he understood the simplicity of jesus and was ready to put away everything and become simple himself adu avane yesuvinte laalithya manasilai idukonde avante shreshtham ayirna ellam thalli kalanjittu maati kalanjittu yesuvine pole laalithyam ullavanai thiruvan thirumanikkunno today christianity is becoming more and more unpopular inna christianitham enna parayunnathu ottum janasamadhi illathadayi maarikondirikkukeyana it's going to become unpopular and dangerous also adu janasamadhi illathayi thirunnattu avasanam abagadagaramayi thirugeyum cheyyam the world is becoming more and more sophisticated and advanced and if if you don't join that world you get isolated na innathe logam valare aadhunigavum purogamikkunnathumayi thirunnukonde naama അതിനോട് ചേരുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം തള്ളപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഇൻ 1 കൊറിന്തിയൻസ് ചാപ്റ്റർ 4 ആൻഡ് വേഴ്സ് 13 സെന്റ് പോൾ സേസ് വി ക്രിസ്ത്യൻസ് ഗോഡ്സ് ചിൽഡ്രൻ ആർ കൗണ്ട് ടു ദി ഓഫ് സ്കവറിംഗ് ദി ഡേർട്ട് ഓഫ് ഓൾ തിങ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് 1 കൊറിന്തിയർ 4 ആം അധ്യായം 13 ആം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ദൈവമക്കളാകുന്ന ഞങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ചവറ് പോലെയും സകലത്തിന്റെയും അഴുക്കായും തീർന്നിരിക്കുന്നു സോ ഇഫ് വി ചൂസ് സിംപ്ലിസിറ്റി വി വിൽ ബി റിജക്റ്റഡ് ബൈ ദിസ് വേൾഡ് നാം ലാളിത്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകം നമ്മെ തള്ളിക്കളയും but that is something expected ennal adu nam pradeekshikkunna onnagunno jesus said woe unto you if the world speaks well of you aa yesu parayugundai logam ningale kurichu nallathu parayumbol ningal kayyo kashtam but the good side is of this is when we are rejected by this world and when we choose simplicity jesus comes after us ennal adinde nalla bhagam ennu parayunnado logam namme thallikkalai nam ee laalithyam therinjedukkeyum cheyumbol yesu nammude pinnale varum just imagine we finding favor in the sight of jesus. Jesus what greatness that is nam yesuvinde mumbage namukku karuna labikkunavengil adu etra valiya karyam aagunnu ennu nam onnu chindichu nokkuga when you look at the life of esther in the old testament yesterinde jeevitha palaye nima kaalathu nam parishodhikkumbol she was a slave girl thana or adima yuvathi aayirunno she belonged to the slave category thana adima vamsathil pettavala aayirunno and the emperor of those days was looking for a girl to marry ennal aa naalukalile chakra vartiyo vivaham kazhikkuvan oru yuvathiye nokkikondirunno so people from various nationalities of his vast empire 
beautiful young girls virgins were brought before him athande valiya samrajyathinte vividha jaathigalil ninnulla anega sundarigala yuvadigale avante adukkilekke kondu vanno so they had to be beautified and perfumed for one year before standing before him ee rajavinte munbaga nilkunnathinu munba oru varsha kaalam ivare shuddhigarikkugeyum avarkku sugandha lebana poosigeyum venamayirunno and there was a chamberlain a man who was given this responsibility of beautifying these these young women ഈ യുവതികളെ അവരുടെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകുവാൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളതായ ഒരു ക്ഷണനും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ യുവതികളിൽ പലരും പല ധനിക കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും രാജകീയ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നതായിരുന്നിരിക്കാം but apart from that whatever they asked would be given to them avarka oru paridhi vare sugandha lebanangalum adu pole aabharanangalum okke nalgirunno adu koodade avar chodikkunnathu endum avarku nalgirunno ennana read that verse in esther chapter 2 esther and verse second and adhyayathil aa vakyam vaayikka verse 13 13th vakyam anda purathil ninnu rajadhaniyolum thannodu kuda kondu pogendathine aval chodikkunna sagalavum avalku kodukum and uh, then this came every maiden unto the king whatsoever she desired was given her to go with her out of the house of the women unto the king's house so apart from what was allotted whatsoever whatever that person that girl asked for extra she would be given whether it was jewelry or perfume or whatever it was avalka nalgapettirunnathu koodade aa yuvathi avalka aavashyamullathu endu chodichalum adu aabharanamo alle sugandha lebanangalo endu maayikkolotte endu chodichalum avalka nalgumayirunno but you look at uh, esther and all esther ne na nokiyal there was a secret in her life avada jeevithathil oru rahasyam undayirunno the bible says very particularly that she did not ask for anything extra veda pusthakam valare vyaktamayi parayunnundu aval onnum adhigamayi chodichilla read verse 15 15th vakyam vaayika ennal murthekai thanike magalai teduthirunna avante chittippen abigaiyinte magalai esterne raja sandhil chelluvan mura vannapol അവൾ രാജാവിന്റെ ഷണ്ണനും അന്തപുര പാലകനുമായി കേകായി പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ലാതെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ജീവിച്ചുള്ളത് herself extra avalude avalude aa adimathathil adimathathil aayirikkumbol avale thanne alangarikkendathina edengilum oru aabharanam aninja alangarikkuvan aval thalpariyappettilla there is a verse in the bible which says when a man's ways please the lord even that man's enemies will be at peace with him veda pusthakathil oru vaakyam ee prakaram undu oru manushyante vadigalil yehovake prasadam thonumbol avan avante shatrukaleyum avanode inakkunno so when a man's ways please the lord even those who are against you will not will not be able to be against you god will justify you in front of them devathina ningalde vadigalil prasadam thonni kaliyanengil ningalkku edirai shatrukalayittu nilkunavarkku polum ningalkku ningalode ediriduvan kaliyilla devam ningale avarade munbage nayigarikkum there were so many any girls those days aa naalgal tharalam yuvathigal undayirunno at the moment this chamberlain saw esther she pleased him ennal ee andavara palagana estherne kanda odane avalodu preethi thonni was 50 that's that's written in verse 9 adu ombadam vaakyathil eludhiyirikkunno then in verse 15 it is written esther obtained favor in the sight of all them who looked upon her padinja vaakyathil paranjirikkunno ennal estherne kandavarkku ellam avalodu preethi thonno and then we read in verse 17 the king loved esther above all the other women ah uh, 17th verse it is written by raja of esther ne sagala streegale kaalum adhigam snehichu so when we devote ourselves to please the lord nam devathe prasadipikkuvan namme thanne elpichu kodukkumbol and we become simple in order to please the lord devathe prasadipikkuvan nam etam lelida jeevithamullavarai thirumbol everything 
everything else we you know is accomplished in our life very gracefully without any struggle yadaru poratavum kodade nammude jeevithathil sagalavum krupayode nivrthiyaguvan idayagam it's a secret that we are yet to learn adu nam padikkandi irikkuna oru ragasyamagunu so who are we trying to compete with is it is it Uh, the world or is it god nama aarodana malsarichukondirikkunnathu adu logathodano adho devathodano whom are we trying to please are, are we pleasing the world or are we pleasing god you can't please both namukku nam aareyana prasadipikkuvan shramikkunnathu logatheyano devatheyano rendu pereyum onnichu ningalkku prasadipikkuvan kariyugilla see the, this this world ultimately is going to become the bride of the antichrist ee logam muluvanum edir christuvinte manavaatti ഒരു നാൾ മാറ്റപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു and that bride is called a whore and she's decked in red and jewels and very attractive in the worldly sense of speaking aa manavaattiye vilikkunnathu vesiya ennana avala chuvappum valare aabharanangalum tharichukonde avala avala thanne alangarichirikkunnathai namukku kaanuvan kariyunnu revelation chapter 17 and verses 3 and 4 velipadu pusthakam 17th adhyayam 3 4 alum vaakyangal vaayikka avan enne aathmaavil മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഏഴു തലയും പത്ത് കൊമ്പും ഉള്ളതായി ദൂഷണ നാമങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് കടൽ ചുവപ്പുള്ള ഒരു മൃഗത്തിന്മേൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ആ സ്ത്രീ ധൂമ്ര വർണ്ണവും കടൽ ചുവപ്പ് നിറവുമുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് പൊന്നും രത്നവും മുത്തും അളിഞ്ഞവളായി തന്റെ വേശ്യാവൃത്തിയുടെ മ്ലേച്ചതയും അശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞ സ്വർണ്ണ പാനപാത്രം കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്നു സോ ഹി കാരിഡ് മീ അവേ ഇൻ ദി സ്പിരിറ്റ് ഇൻടു ദി വിൽഡർനെസ് ആൻഡ് ഐ സോ എ വുമൻ സിറ്റ് അപ്പോൺ എ സ്കാർലറ്റ് കളർഡ് ബീസ്റ്റ് ഫുൾ ഓഫ് നെയിംസ് ഓഫ് ബ്ലാസ്ഫെമി ഹാവിങ് സെവൻ ഹെഡ്സ് ആൻഡ് ടെൻ ഹോൺസ് ആൻഡ് ദി വുമൻ വാസ് അറൈഡ് ഇൻ പർപ്പിൾ ആൻഡ് സ്കാർലറ്റ് കളർ ആൻഡ് ഡെക്ഡ് വിത്ത് ഗോൾഡ് ആൻഡ് പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് പേൾസ് ഹാവിങ് എ ഗോൾഡൻ കപ്പ് ഇൻ ഹെർ ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് അബോമിനേഷൻസ് ആൻഡ് ഫിൽത്തിനെസ് ഓഫ് ഹെർ ഫോണിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ജീസസ് ഇസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ബ്രൈഡ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ വെരി സിമ്പിൾ യേശു വളരെ ലാളിത്യമുള്ള ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ ഒരു മണവാട്ടിയായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹിസ് കൗണ്ടർ പാർട്ട് ദി ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് ഫോമിംഗ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ who will form his bride who are called uh, the whore tande edirali aguna a edirkrasu avan oru manavaattiye nokkikondi undaakikondirikkiyana avlu vilikkapadunnathu vesiya ennaguno and she is very lustful to look upon avlu avale nokkuvan valare aagarshagamayi aduragraham thonnumar aagarshagam aagarshanathamullavalana but what is her end ennal avalude avasanam endana verse 16 says she was burnt with fire ennal 16th vakyam parayunnathu thee kondu avale dehippichu kalanju her flesh was eaten up avade maamsam tinnukalai so it's a big deception to be to become attractive in this world ennal to to become attractive in this world is a big deception ee logathil nam valare aagarshanathum ullavarai theeriga ennalladhu oru valiya chadi aguno so we should be very careful about teaching this to our young children nammade cheriya kuttigale evanakare idu padipikkunnathil nam valare shraddhiyullavarai irikkanam our cars our dresses our houses should all have the mark of the simplicity of christ nammade vahanangal nammade vastrangal nammade bhavanangal ellathinum adu laalithyam ullavarai irikkanam Uh, there was a there was a, a a brother who was a servant of god akrathavinte sushrushakanayirunna oru sahodaran undayirunno jesus had invited him for that eternal wedding to be his bride yesuvinte manavaattiyai aa nithya vivahathinai devam yesu avane kshanichirunno but one day the serpent beguiled him and put a corruption in his mind ennal oru divasam sarpam avane vanjichittu avante manasil alpam ashuddhi alle vashalatham kayitu vittu he left the ministry because he wanted to become popular in this world thana ee sushrusha vittu poyada ee logathil valare janapriyanai theeruvan aagra hichidu kondana he became a director of two movies thana rendu cinemagalde samvidhayaganai and those movies got awards aa cinemagalkku awardukal labicho he got what he wanted he became popular in this world thanikku endu avashyamayirunno adu labichu logathil than valare janapriyanai theerunno and within a few years he fell sick and died sila varshangalkkulle than rogiyai theernu marichu poi what is the use he's lost that eternal marriage he got popularity which he could not hold on to ee endana 
കല്യാണ പ്രയോജനം തനിക്ക് ആ തൻ്റെ ആ നിത്യ വിവാഹത്തിനുള്ള ക്ഷണം തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകി താൻ ജന ജനപ്രീതി പ്രാപിച്ചു പക്ഷെ തനിക്കത് നിലനിർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നാമം ഈ ലോകവും ശത്രുക്കളാകുന്നു നാം ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ വീടുകളുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്നവരാണ് ഈ കൺവെൻഷനും ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ നാം ഈ ലോകത്തിനുള്ളവരല്ല ഈ ലോകത്തിൽ നാം അന്യരും പരദേശികളുമാകുന്നു വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അബ്രഹാം ബഹു സമ്പന്നനായിരുന്നു തനിക്ക് സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ താൻ കൂടാരങ്ങളിൽ വസിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയത് you know look for that city who's built and maker is god is yenik ipragaram oru vaadam undu thanik oru valiya veedu panadittu aa veetil vasichikonde aa adisthanangalulla nagarathinu vendi kaathirikkamayirunnuvallo but in hebrews chapter 11 we read he was a dwelling in tabernacles in verse 9 ebra lekhanam 11th adhyayam 9th vakyathil vaayikkumbol avan 9 ah, 9 10 vakyangalil avan koodarangalil vasichirunnu ennaanu parayunnathu and the reason also is written there adinte kaaranam ezhuthiyirikkunnu read that verse ഫൗണ്ടേഷൻ <laughs> whose builder and maker is god so here we see he looked for a city with foundations whose builder and maker is god and therefore he chose to dwell in a tent ivide naam vaayikkumbol devam silpiya nirmichathum adisthanangalum ulladumaya oru nagarathinayittu avan kaathirunnu adugonde avan koodarangalil vasikkuvan therenjeduthu so my question is he could have dwelt in a big house and still look for a city isn't it ende chodyam idana thanik oru valiya veedu panadu paarthukonde ee nagarathinu vendi kaathirikkamayirunnuvallo why did he not do that endukonde avan adu cheyidilla why did he not build a big house and look for a city whose builder and maker is god endukonde than oru valiya bhavanam panada paarthukonde deivam silpiyai adisthanangalulla oru nagarathinayittu kaathirunnilla why does the bible says he chose to dwell in a tent because he looked for that city than aa nagarathinu vendi avan kaathirunnadukonde avan aa koodarangalil vasichirunnu endu vedapusthakam parayunnathinu kaaranam endana the reason is this adinte kaaranam idagunnu he was afraid that his big house might make him forget that city a nagarate even the veedu oru pakshe marakkumaarakumo enna than bhayappettirunno to maintain that vision he had he was forced to maintain simplicity here a darshanam sookshikkendadina ivide laalithyam sookshikkuvan avan nirbandhikkapettu and do you know something abraham is not going to be the bride of christ ningalkku oru karyam ariyumo abraham kristuvinte manavatti aavugeyilla enna so we have to be far superior to abraham to go and sit with him on his throne nama yesuvinodu kuda simhasanathil chennu irikkendadina abrahaminekkal etriyos adhigam shreshthathiyullavarayi maaranam so when we have the opportunity to be great in this world ee logathil shreshtharayi theeruvanulla avasarangal namukku ullappol when we have the money to to have the best in this world ee logathile etravum uttha uttamamayada praabikkuvan namukku panam ullappol thanne and we step down from that and choose use the simplicity of a simplicity of christ that's what attracts jesus towards us nam adil ninna thaaye kerangeeta yesuvinte laalithyam therenjedukkiyanengil adagunnu yesuvine nammilekku aagarshikkunnathu that's what moses did adanu moseyum cheyidathu he had a high status in egypt thana thanikam israel il oru valiya sthanam undayirunno he had the riches and the treasures of egypt 
He spoke Egyptian so well that people called him an Egyptian. But the Bible says he stepped down. Which means sometimes Jesus will tell us, although we might belong to some high status, he will say, step down. Even though the whole world might look down upon us, even though others might look down upon us, when we obey Christ and step down, that's when He is attracted towards us. So behind all that is categorized as greatness in this world is a serpent that can take us away from that bridal status. Sometimes God might give us promotion and greatness and money in this world but that's not our testimony, that's not our joy. So we have to please Christ and for that even though he makes us great our joy is in Christ not in what he gives us. So in Esther's days all those other girls would have been grandly decorated they would have been their upbringing would have been unique but this slave girl won the competition. The bridegroom says there are many virgins there are many concubines there are many queens but my love my undefiled is one what is that mean there are many that run the race but one receiveth the price like in Esther's days, many women are competing for bridal status, but one girl got it. Yes, sir. And another girl, Paula, Manavar, today, the status of India, any girl, Malaysia, did not Today many churches are running this race for becoming the bride of Christ but one received the prize. Therefore the Bible says run that you may obtain. If you turn to 1 Corinthians chapter 9 there you see a, a, a competition going on there. It's a running race and also a, a fighting, a wrestling competition. So it says, run that you may obtain, means you must run so fast that you get the prize. And everyone who wants to receive the prize must be temperate in all things. Saint Paul, uh, you speaks about this race on many occasions. He speaks it about it in Hebrews chapter 12. He speaks about it in Philippians chapter 3. He speaks about it again here in 1 Corinthians chapter 9. He not, he not only says run that you may obtain be temperate in all things he says I am also running like that he read verse 26 I therefore so run 
notice uncertainly so fight i notice one that beateth the air so he says i am fighting i am boxing but not as one that beateth the air nyana malla yuddham cheyunnundu pakshe than parayunnathu adu aakashathe kuttunnathu pole alla njan cheyunnathu when you look at a boxer ningal oru malla yuddhakaran alle boxing nadathunna oru vyaktiya nokkiyal before he enters the ring ശരീരത്തിലാണ് പരിശീലനം നടത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആ മത്സര കളത്തിൽ മത്സരത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ മുമ്പാകെ ഒരു വ്യക്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവനുമായി മല്ലയുദ്ധം ചെയ്യുന്നു ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ അത് ആരാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആ മല്ലയുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ശത്രു എന്ന പൗലോസ് പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണെന്ന് പറയാമോ it's not the devil adu pishajalla if it was the devil i won't ask you such a simple question adu pishaj ayirundengil ingane oru simple chodyam njan ningalodu chodikkilayirunnu the next verse adutha vakyam mattullavarode prasangicha shesham njan thanne kollanathavanai pogaadirikkendathine ende sharirathe dennipichu adimeyaakuga athre cheyyunnathu but i keep under my body and bring it on subjection lest that by any means when i have preached to others i myself should be a cast away so who is the enemy of st paul who is whom he is boxing against i visuddha paulos malayuddham cheyina thande edirali aaragunno it is st paul himself adu visuddha paulos thanneyana and he says my body is my enemy than parayana ende sharira magunu ende satru so my match is against my enemy i'm going to box my enemy bring him down and put my feet on him ya than ende malsaram satruvinedire ende ende sharirathinedireyana ende satruvinedire njan malayuddham cheyida avane keeladaki ende kaal avante mel vekkuvan pogunu so i'm going to keep my body under and bring it under subjection my body is my enemy njan adu kondu ende sharirathe neendricha adu adine ende adimeyaakunu njan ende sharirathe dennipichu അടിമയാക്കേണ്ട നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഓൺലി ദെൻ വിൽ ഐ ഒബ്ടൈൻ ദി പ്രൈസ് എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് വിരുദ്ധ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സോ ഇൻ ദി സെയിം വേ വി ആർ ഓൾ റണ്ണിങ് എ റേസ് വി ആർ ഓൾ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ദി പ്രൈസ് അതുപോലെ നാം എല്ലാവരും ഈ ഓട്ടം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം എല്ലാവരും വിരുദ്ധ പ്രാപിക്കാൻ പോകുകയാണ് സോ യു നോ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഇസ് ലൈക്ക് എ റിലേ റേസ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് റിലേ ഓട്ടം തുടർച്ചയായി ആളുകൾ മാറി ഓടുന്ന പോലെ ഓട്ടം പോലെ ആകുന്നു ഫോർ സെഞ്ചുറീസ് പീപ്പിൾ ദിസ് ചർച്ച് ഹാസ് ബീൻ റണ്ണിങ് it's race no tandugalai ee sabha aalugal aa ee ota modikondirikkunu from the first century different people have been holding the torch and running their race aadhya nootandu mudal anegar aa divasiga pidichukondu ee ota modugiyana let me ask you a question njan ningalodu oru chodyam chodikkatte in a relay race oru relay ota malsarathil one person runs for say 100 meters and passes the baton to another person oru manushyan oru udaharanamayi 100 meter odiittu aa baton adutha vyaktike kai maarunu കരുതുക and then that person runs another 100 meters and hands over the baton to a third person ആ വ്യക്തി അടുത്ത 100 മീറ്റർ ഓടിട്ട് ഈ ബാറ്റൺ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിക്ക് കൈമാറുന്നു now my question is ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് where will the fastest runner be ഈ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന ഓട്ടക്കാരൻ എവിടെയായിരിക്കും he will be in the beginning or in the middle or in the end താൻ ആരംഭത്തിലായിരിക്കുമോ മധ്യത്തിലായിരിക്കുമോ അതോ അവസാനമായിരിക്കുമോ he will be in the end than avasanamayirikkum because if in case the previous runners have slowed down he should make up for that oru pakshe adinu munbulla ottakaran alpam slow aayi poyanal than adine pariharikkanam we are in the last lap of that race nam ee ottathinte avasana ghattathil odunavarana we are supposed to be the fastest runners but we are the worst runners nam aanu ettom vegathil odeyandavar pakshe nam aanu ettom moshamayittu odunavar so we, our challenge is great അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വെല്ലുവിളി വലുതാകുന്നു ആ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് റൺ വെൽ ആൻഡ് ദേ ഹാൻഡ്ഡ് ഓവർ ദേ ടച്ച് ദി ബാറ്റൺ ടു അസ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ മുൻ പിതാക്കന്മാർ നന്നായിട്ട് ഓടി ആ ദീപസിക ആ ബാറ്റൺ നമുക്ക് കൈമാറിയിരിക്കുന്നു ദേ ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേ എ ബിലീവർ കോൾഡ് മീ ആൻഡ് സെഡ് ഐ ആം സീയിങ് എ വിഷൻ അറ്റ് അബൌട്ട് 1:30 ഓർ 2 ഇൻ ദി നൈറ്റ് ആ മീനിങ് ആ ഒരു വിശ്വാസി രാത്രി ഒന്നരയ്ക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ദർശനം കാണുന്നു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഐ കാൻ സീ ഫോർ ഏഞ്ചൽസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദി ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നാ
ദൂതന്മാർ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു കാഹളം തയ്യാറായിരിക്കുന്നു കുതിരകൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്തോ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നു മുഴുവൻ ലോകത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം എന്തോ ചിലതൊക്കെ അതിവേഗത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു and uh, the antichrist is getting his bride ready what are we doing yesu avante manavatiye orikkondirikkunu edir krishu avante manavatiye orikkondirikkunu nam endu cheyunu there are rules in every match oru marisarathilum niyamangal undu with when those rules are not fulfilled you are disqualified aa niyamangal ningal anusarikkunna rayangal ningal ayogyarakkapadum so many are running towards becoming the bride of christ anegar christuvinte manavaatti aagendadina odikondirikkunu and one qualification for that is the simplicity of christ adinu vende yogyathagalil onna christuvilulla laalithyam aagunu and to prevent you from running that race aa ootam odunnathil ninnu ningale tadassapaduthi kalayendadina to somehow stop you enganeyengil ningale nirthendadina there is a serpent working oru sarpam pravartikkunnundu a serpent that will communicate in your mind ningalde manasil vanna samsarikkunnu now we're sarpam the serpent has the ability to communicate with the in your with you in your mind without letting you know that it is talking to you a sarpathinu oru pratheka kalivunde avanana ningalode samsarikkunnathu enna ningal manasilakatha vidathil ningalde manasinte ullil kadannu kayri ningalode avane samsarikkuvan kaliyum you will never know that the serpent is talking a sarpam aanu ningalode samsarikkunnathu enna ningal orikkalum manasilakkukilla when peter said jesus this should not happen to you patrosa yesu ve idu nanaku sambhavikkaruda ennu paranja samayatha peter thought peter was talking patrosa paranju thana aanu samsarikkunnathu enna jesus knew the serpent was communicating pakshe yesu vin ariyamayirunnu ee sarpam aanu samsarikkunnathu that's why he said get thee behind me satan adu kondana yesu paranju da satane enne vittu po once there was a, a servant of god orikkal oru sushrushakan undayirunno certain faith of a young boy was uh, attacked by a demon oru vishwasa veetila oru oru yavana karane oru pishaj baadhichu so he laid hands on that demon possessed boy thana pishaj baadhidanaya ankutiyude thalayil kai vechu the boy said i am lucifer but you are too strong for me and he fell backwards aa ankuti ipragaram paranju naan lucifer aagunno ennal nee ennekal valare shaktan aagudu ennu paranja poragottu veenu so that servant of god was so happy because because god had given him authority even over lucifer adunda susrushakan valare santosham thonni kaaranam lucifer na melum devam thanikku adhigaaram koduthu vello and that brother was so happy he went and told the elder sister see how much authority god has given us is given us authority even over lucifer thana aa sahodaran valare santosham thonniittu avadulla mootha sahodariyude kal chennittu paranju nokka etra shaktanai naan maari irikkunu devam enikku lucifer inde mel polum adhigaaram thannirikkunu vello then that elder sister said can you see what's happening tha appol aa mootha sahodari paranju endaanu sambhavikkunnathu ningalkku ariyamo that lucifer went out of that boy a lucifer aan kutril ninnu porathirangi now he is coming and attacking your mind you know you are greater than lucifer ah ipol avan ningalde manasine aakramikkiyana nee lucifer nekkal veludana ennu paranja you allow that to get into your head that lucifer will come into your head also adu ningalde thalayil praveshikkan nee anuvadichal ee lucifer ninnde thalayil keri irikkum so immediately he knew how careful he should be pettana than etra sradhiyulla avan aayirikkanam ennu avan manasilai see how cunning the devil is how he can communicate and subtly get into us nokka ee pishaj etra ubayi aagunu ennu avan engane samsaricha ningale vanjikkuvan kariyum ennu one of his tools and one of his weapons is the greatness of this world the pride of life thande aayudhangalude kootathilulla onna oru aayudham endu parayunnathu ee jeevanathinte pradhaabamaagunu ee logathinte mahatvamaagunu my sincere request before i close this message is that let this not just pass off as another philosophy enik ee doodu avasanippikkunnathinu munpa ningalodulla ende paramarthathayodulla ende abheekshi idagunu idu matter tattu jnanamayittu ningal adu thallikkalanju kadannu pogerude we are all running നാം എല്ലാം ഓടുകയാണ് and if we have to win the prize നമുക്ക് വിരുദ്ധ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ the prize is not a box ഈ വിരുദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പെട്ടിയല്ല the prize is not just some crown ആ ആ വിരുദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു ഒരു കിരീടം അല്ല not just some crown ഏതോ ഒരു കിരീടം അല്ല മാത്രമല്ല ആ കിരീടം മാത്രമല്ല it is the person of jesus christ himself അത് യേശുവിന്റെ അതേ വ്യക്തിത്വമാകുന്നു you know the bride says not only am i his he is mine മണവാട്ടി പറയാണ് ഞാൻ അവന്റേത് മാത്രമല്ല അവൻ എനിക്കുള്ളവനാകുന്നു we are going to own all of jesus 
we are going to own own all of jesus nam ellavarum yesuvinte sondamayi thiruvan pogunu he is going to be our we are going to own him nam avane sondamaakkuvan pogunu so to have that it's not ordinary adha pradikka ennalla oru sadharana kaaryam alla saint paul understood this he said i am ready to give away anything to get this jesus idu manasilaakittaanu vishuddha paulos parayunnathu ee yesuvine pradikkandathinu naan endum vittu kalayuvan orikkam ullavan aayirikkunu ch spurgeon says i am ready to pass through seven hells in order to have my jesus seven hell see spurgeon uh, see uh, spurgeon parayugiyana nane yesuvine praabikkuvan yel naragathil kude kadana poguvanum urukkamana so look at our four fathers how ready they were to give up anything just to have christ nammade poru pidakkanmare nokkuga avar christuvine praabikkandathina endum vittigalaivan urukkamulla varayirunno who is jesus to us aarana yesu namukku aarayirikkunno is he worth everything in our life nammade jeevithathil avan sagalathinum madhiyayavan aayirikkunno If Jesus has stepped down are we ready to step down Yesu thaale kerangiyathu pole neeyum thaale keranguvan orukkamaano No if Jesus tells us step down are we ready to do that Yesu nammalodu thaale keranguvan paranja nammal eranguvan orukkamaano If Jesus looks at us and says you don't need that anymore give it away are we ready to give it away Yesu ningale nokkitta aa kaaryam ninna kaavishyamilla ennu paranju kaniyal adu venda ennu vechu maathi kalaivan nee orukkamaano Look at that rich man he was ready to keep all the laws but when Jesus said go and sell that thou hast give it to the poor and come and follow me i will give you treasure in heaven he didn't want that treasure in ah thanigana yuvavane nokkuga avan nayam pramanam muluvan nivartichu nivartichirunavanana yesu avane nokkita nenakkullodokkeyum vitta deridirkku koduthittenne anigamikkuga ennu paranjappol avan adine kaliyade dukkichu poi kalanjo shall we close our eyes namakku nammada kannugale adakkam all of us who are seated here ivide irikkuna oru oru therum all of us uh, those who are standing outside porathu nilkunavarum those who are listening from houses far away durata bhavanangal ninna sravikkunavarum you are you are listening to these words not by accident ee vaakkal ningal sravikkunnathu yaadrichigamayittalla you are listening to a wedding proposal ningal oru vivaha abhyarthanayana sravichukondirikkunnathu jesus loves you yesu ninne snehikkunnu jesus is coming after you yesu ninde pinnale varunu jesus is attracted by you yesu ninne kandu aagarshikkapettirikkunnu and is stretching out his hands and asking you will you be married to me yesu avante karangal ninde nere neetikkondu chodikkiyana nee enne vivaham kalikkumo but if you want to get married to him ninakka avane vivaham kalikkanamengil you must become simple like he is simple avan lalithyamullavan aayirikkunnathu pole ningalum aayithirenam love not the world neither the things that are in the world logathem logathil ulladinayum snehikkaruda ye adulterers ye adulteresses know ye not that friendship with the world is enmity with god vebicharinigalaiyullavare loga sneham devathine satruthamaagunu ennu ningal ariyunnillayo if any man love the world the love of the father is not in him aarengilum logathil സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം അവനിൽ ഇല്ല whosoever shall be a friend of this world is an enemy of god ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവാകുന്നു let us close our eyes നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടക്കാം while we are sitting here in this hall itself we are running ഈ ഈ ഹാളിൽ നാം ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് so how are we should run not ordinarily not like jogging but we are running in a sprint race nama oru sadharana ootam jogging pole alla odendatha nama oru ootam malsarathil odunnathu pole venam oduvan think of a man running in a 100 meter race oru 100 meter ootathil odunna oru manushane kuriche chindichu nokkuga all his blood his veins his attention every cell in his body is towards the mark avante sharirathile aa raktham muluvanum avante nerambukal okke avante sharirathile ore kosavam and our lectures like i irikkum and nokkikondirikkunnathu no, 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 no. jesus is standing in our midst yesu namada madhye nilkunno will you marry me nee enne vivaham kalikkumo but will you be simple like me ee enne pole laalithyamullavanai thirumo those who choose the simplicity of christ christuvinte laalithyam therinjedukkunavar whether you are simple or not is not the question ningal laalithyamullavarano allayo ennalladalla chodyam those who want to be simple aa laalithyamullavarai thiruvan aagra ikkunavar those who choose his simplicity avante aa laalithyam thiranjedukkunavar those who want to please him with that simplicity aa laalithyathodu kodi avane prasadippikkuvan aagrahikkunavar lift up your right hand in god's presence angane ullu varthangalde valangaratha deiva sannadhil uyarthiyatte just as you lift it up your right hand now ningalde valangaram ippol uyarthiyirikkumbol thanne suddenly your running speed has increased thettana ningalde ootrathinte veegatha vardhichirikkunu 
you have been called to be the bride of jesus yesuvinte manavaati aayi thiruvan nee vilikkapattirikkunu you have now received a victory over that corrupting satan ipo ningale vashalaakki kalayuna aa saasthaanda mel nenakkoru jayam labichirikkunu as you lifted up your hand ningale karam uyarthi irikkumbol thanne the holy spirit is going to fill you parishuthaalmaavu dine nirakkuvan pogunu the holy spirit is going to empower you to run faster ee parishuthaalmaavu నిన్న వేగతల్ ఓడువన్ శక్తిగరికువన్ పోగును నౌ అన్ అనాయింటింగ్ ఇస్ కమింగ్ డౌన్ ఇపల్ ఒక అభిషేక విరగి వంద కొండిరికును వెన్ దట్ అనాయింటింగ్ కమ్స్ డౌన్ ఆ అభిషేకం ఇరగి వరుంబో యు ఆర్ గోయింగ్ టు హియర్ ద వాయిస్ ఆఫ్ యువర్ బ్రైట్ గ్రూమ్ నిన్న మనవాళ్ళ శబ్దం నీ కేల్కువన్ ఇడయగం మై చైల్డ్ ఎండ ఫైదలే మై బ్రైడ్ ఎండ మనవాటియే ఐ వాంట్ యు టు స్టెప్ టువర్డ్స్ మై సింప్లిసిటీ నీ ఎండ లాలిచదలేకు చువడగల్ వెకణమెన నేను ఆగ్రహికును ఐ లవ్ you nyan ninne snehikunu and because i love you nyan ninne snehikunadu konda i'm going to talk to you to give up certain things sila karyangal vittu kalaiyvan nyan ninnodu samsarikkuvan pogunu i want you to love my simplicity enda laalithathe nee snehikkanam ennu nyan aagrahikkunu as your heart says amen to these words ee vaakkalkka ninde hrudayam uvu karthave enna parayumbo the anointing is going to increase within you abhishekam ninde ullil vardhichu varu and that anointing increases within you ee abhishekam ninde ullil vardhikkumbo god of peace shall bruise satan under your feet shall samadhanathinte deivamo vegathil saathane ninde kaalkile chadachu kalayam orya maushama kathiyanga sambara nima sankuriya santira karamaniya nima santulaya karyala bathre with my years of faith i can hear a voice ende vishwasa kaadugal konde enikku oru sabda kelkkuvan kariyunno jesus is in our midst and he is talking yesu nammada madhye undu avan ee prakaram samsarikkunno he is speaking to that serpent avan aa sarpathode ee prakaram parayugiyana get the behind these people satan ee apisade ee janathe vittu nee porathu po this is my bride idu ende manavathi aagunu i have chosen them for my eternal wedding endo nithya vivahathinai naan ivare thiranjedu irikkunu all those who surrendered helpichu kodukkunna ore oru theru oh the anointing is coming upon you oru abhishega ninda mel irangi varunu shama kathira karamaniya ichidi